Բայց ես եթերն ունի կարդ անիրանի այլախողանոց հեղնական ծրակիրի, Վայսորվային ուրն է, Քաստապան, Վրապաշպան, Սարոյի մնչլուման շաշտարական են պրավերում ընդրությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու ողվացություն ես պես ասենք չի եղել, եղել են տարբեր ոլորդներ, տարբեր հարդություններ մեջ են մարդույ լանքների տարգել, բայց ամնեղության են են տեսապով, որով դուք եք զբաղում չի եղել, ինչ ավելի մանրամաս Այո, նորից պետք այերևի թե սկսեմ 2010 թվականից, մոտարոպես 10 տարի առաջ էր, որ ես որպես լրագրող եղան ու բարաշեն կրիակատարողական հիմնարկում և երկու ծմա դատապարտյալները, Սողոմոնքոչյանը և Մահերենոքյանը � մենք պախնում ենք որպես պրոտեստ, որպես ակթյաներ։ Եվ ես մոտ ապես երեկ տարի փորձում էի դատրանների կենտրոնական արխիվում ծանոտ հանալ այդ գործերին, անշուշ ծանոտացա գործերին և հետևեցին եվս Հայաստանի պայմաններում դատական իշխանությունը ինչպես է պատրի առավելագույն չապի դատապարտվածների գործերը կննել։ Շատ հետաքրքիր էր եհարկե, որով հետև ես կարող եմ բաժանել դրանք ժամանակահատվածների 90-ականներից մինչև 2003 թվականը, դա նախկին կրիական որեն զգիրքներ գործում, գիտեք 1961 թվականի և նաև կրիական դատավարություններ գրական որենց գրքի տրամաբանությանը և այդ որենց գրքով էր, որ դատապարտվում էին անձինք, մեղադրանքներ էին առաջադրվում, դատարաններում պաշտպանվում էին այդ մեղադրանքները, ինքնա խոստովանական ծուցմունքը հա, Եվ դա հենց դրվել է այո դատավջրի հիմքում հետո, արդեն ավելի կճանում են, ավելի շատ գալիս են 2008-ից արդեն վջրաբեք դատրանի նախադեպային իրավունք, 2005-6-ից արդեն եվրոպական դատրանի նախադեպային իրավունք ունենք և ապացույցների գնահատման տեսանկյունից, վերաբերելիության, թուլատրելիության, արժանահավատության, այսինքն այդ ամբողջ ընթացակար կանցնում էր։ Ինչը չենք կարող ասել իննսունականների գործերին, իհարկի կայն ոբեկցիվ և նաև սուբեկցիվ պատճառներ, հիշում եք ազգային ժողովում երբ եղավ անցում այն արդարադատության մասին այդ հանրային լսումները, Ես եվս այդ երեկ ռոպեի մեջ փորձեցի ինչ որ բան ասել և ասացի, որ մենք շուրջ 30 տարի ուշացել ենք, թերևս 90-ականներին, 91-2 թվականներին մեկ որում պակի կնիչը դարձավ դատավոր և կոմունիստը դարձավ վերապոխվեց դարձավ հշական, եթե մենք սկսեինք այն ժամանակ լուստրաց հակատարվեր և հասկանայնք, ով ու մեծ առայել և նշանակվեին դատավորներ, կնչական մարմիններ մոտարպես 30 տարի և ոգտվելով արիթից նաև հիշատակեմ որերս ձեր արված հայտարությունը իրավական, կաղաքական գնատական մասին նույն ազգային ժողովում և դարձյալ խորդանական լսումների շրջանակներ մի հարկե այլ թեմայով էր, բայց անշուշտ առանց կդա է, առանց այդ իրավական, կաղաքական գնահատականի պաստա թղտավորված ռեզոլությայի տեսքով անհնար է գնալ առաջ, որովտև իրապես պաստաբ 
ավտոմեխանիկական առումով այո մենք չենք, բայց իրավունքի գերակայության առումով եւ հեղափոխությունը մեզ տալիս է այդ տրամաբանությունը նա էլ ավելի լայն իրավունքի տեսանկյունից եւ ոչ թե ավելի ցածր իրավական ուժ ունեցող ինչ որ օրենքների դիսպոզիցիաներում փնտրել թե ինչպես կարելի այս կամ այն խնդիրել ու ձեր հիմա տեսեք սկսեցի ամենապարզ բանից հա փնտրել Google-ում դատական սխալներ արտահայտությամբ հայերենով այո հայերենով ասեմ որ ոչինչ չբերեց համարյա թե ոչինչ 2010-ը իսկ հիմա կա արդեն հայերենով էլ առատ նյութ կա շնորհիվ նաև մեր կազմակերպության եւ էլի մի քանի կազմակերպություններ որոնց հետ համագործակցում ենք ռուսերենով որոշակի տեղեկատվություն այն ամենայնիվ ես ստացա եւ երբ անգլերեն փնտրեցի այդ բարակապակցությունը ես հանդիպեցի 90-ս պրոջեկտին եւ տեսա որ ամերիկայի միացյալ նահանգներում 90-ականներին հիմնվել այդպիսի շարժում հասարակական կազմակերպություն որը բարձրաձայնել է անմեղ դատապարտվածների մասին Եվ ինչն է կատալիզատորը հանդիսացել ամերիկյան հասարակությունը եւս մինչ այդ չի իմացել որ իրենց բան տերում այքես բան 200 ամյա դատական համակարգ պարբերաբար կատարելագործվող իրավական համակարգ ունեցող պետությունում կան անմեղ մարդիկ կարծես տաբուի տակ լիներ այդ թեման եւ քրեական արդարադատության մեջ մի փոքրիկ մասնիկ երբ ես ասացի այդ մասնիկի մասին մեզ մոտ մի դատախազ կար հիմա փարկ աստո չի աշխատում համակարգում վաղուց արդեն չի աշխատում ասած այդ փոքր բանն ինչ է ես դրան չեմ հավատում այդ փոքր բանը դնթն էր դնթի մասին էր խոսքը ես իհարկե ես ասացի իհարկե դուք ինքն նախոստովանական ցուցմունքին եք հավատում որը կորզված կարող է լինել այսինքն մտքի փոփոխություն էր նախ պետք հասկանալու համար թե ինչպես իսկապես այդ փոքր նմուշը հա բերմ բոլորիս նույնականացնող աշխարում այսօր հավասարը չունի եւ առաջին անձը ով արդարացվեց 92 թվականին դա քրկ բլուծ որդներ դնթ տեստով եւ շնորհիվ նրա որ իրեղեն ապացույցները ամերիկյան պետությունը պահպանել է ամենապարելով խնդիրը որ մենք այսօր չենք այո այո եւ 2012-ից շուրջ սկսեցի ես բարձրաձայնել այս թեմաների մասին իմ լուսաբանումներում է անընդհատ անդրադառնում միջազգային կոնֆերանսների են գնում եւ երբ արդեն հիմնեցինք անմեղության հայկական ծրագիրը առաջին բյուլեթենը որ մենք դրացրեցինք այնտեղ կետ կար ինչպես են դեր երկրում պահպանվում իրեղեն ապացույցներ ես գրեցի օրենքով դրանք ոչ ընչացվում են եւ անընդհատ ինձ կոնֆերանսներից մեկի ժամանակ հարցնում են կորել են այդ ապացույցները որևէ կերպ նրանք չեն կարող անպատկերացնել որ իսկապես դա օրենքով է ոչ ինչ ասում երբ ես այդ հարցը տալիս էի ոլորտի պատասխանատուներին ենք ասում էինք զարուհի պետք չէ մի տուն փնտրել պետությունը չէր կարող կանխատեսել գիտության նման սրընթաց զարգացում ես ասում էինք շատ լավ բայց հիմա կարող է չէ տեսնել թե ինչ պիսի հեղափոխությունը իսկապես արել քրեական արդարադատության մեջ այդ փոքր մասնիկը որը եղունք եղջերաթաղանդ մաշկ քրտինք արյուն այսինքն ամեն տեղ մազ ամեն տեղ որտեղ մենք հփվում ենք այսինքն մենք մեր նույնականացումը ժամանակակից լեզվով ասած մատնահետ կթողնում ենք եւ անգամ բժիշկները հին սերնդի այն ժամանակ ինձ հարցնում էին ասում էին ինչպես կարող է անձին նույնականացվել գենետիկական փորձաքննության որովհետեւ իրենց ժամանակ դա եղել է բուրժուական գիտություն գենետիկան այո անտեսված նույնիսկ այո ավակ սերնդի բժիշկները այդպես տարակ ուսում են եւ ես բրիշկ չլինելով բացատրում է թե ինչպես կարող է անձին նույնականացում տեղի ունենալ այլ եմ ասում շնորհիվ նմուշի չկա նմուշ չկա փորձաքննություն բնականաբար եւ սկսեցինք այստեղ անել այդ լոբինգ հասկացողությունը ինչպես կարելի է պահպանել իրեղեն ապացույցները ի պատիվ այն ժամանակ քրեական դատավարության օրենց գիրքը մշակող խմբի ղեկավար հրայր Ղուկասյաններ նա առողջ հատիկ տեսավ այստեղ եւ ներ առեցին նախագծում որ գոնե կյանքի վարողության դեմողված հանցագործությունների պարագայում իրեն ապացույցները չի ոչնչացվել դրանք պահպանվել այնքան որ որքան բիոլոգիապես հնարավոր է դա 
բայց տեսեք քանի դեր քրական դատավարության օրենսգիքը 2013 թվականից եթե չեմ սխալում ազգային ժողովում է եւ այդպես էլ օրենքի ուշ չի ստացել իներցիայի ուժով դեռևս շարունակվում են հայաստանում ոչնչացվել իրեն ապացույցները ես 2014-ի մի գործ ունեի որտեղ էլի մազը դրել էին դատավճրի հիմքում որպես շատ կարևոր ապացույց եւ ասում են տեսակային հատկանիշներով նման է 2014 թվականին դա անթույլատրելի է տեսակային հատկանիշներով նման է ով մարդու ճակատագիր որոշել եւ 20 տարվա ազատազրկման դատապարտեցին այդ երիտասարդին այն դեպքում երբ կարելի էր նույնականացնել հիմա արդեն դնթն նույնականացնում է անձին 99 ամբողջ եւ ստորակետ եւ 69 պատկեցրեք որը աշխարում նմանը չունի հավասարը չունի եւ մի գուցե 10 15 տարի անց լրիվ այլ տեխնոլոգիաներ լին զարգանան արդեն իսկ նանո տեխնոլոգիան չի դեմ նույնիսկ հոտով հա արդեն կարողանում են անձանց նույնականացնել ինչ որ առումով դրանք էլ ապացուց հողական նշանակություն կարող են ունենալ բայց եւ ասեմ այդ նախագիծը այդպես էլ մնացել է նախագիծ եւ ես ասում եմ չէ որ կանքերի հետ մենք գործ ունենք ճակատագրերի հետ եկեք դա առանձին չէ որ հիմա էլ փոփոխվում են նայում ես օրինակ ազգային ժողովի նիստերի օրակարգը եւ տեսնում ես քրդատում այսօրել են փոփոխություններ լինում քրական օրենց գրքը որ թե պետ մշակվում է զուգահեռաբար առանձին քրական օրենց գրքի նախագիծ եւ առանձին քրական դատավարության քրական օրենց գրքի նախագիծը ավելի ուշ է սկսել մշակվել բայց քրական դատավարություն գոնե մենք գիտենք որ 2012 13-ին արդեն ավարտված է համարվել եւ ես հիմա իսկապես ճունեմ նույնիսկ պատկերացում թե որտեղ է գտնվում որ փուլում է գտնվում սրանք են խնդիրները հիմնականում եղել եւ հեղափոխությունից հետո ես տեսնում եմ որ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի վերաբերյալ կա որոշակի մոտեցում առաջ դա իսկապես եղել է շատ փակ թեմա եթե դատարան ներկայացրել այսինքն դատական ակտի վերջնականության սկզբունք այդպես 5 հռոմից եկած սրբության սրփոց է մենք կարող եմ միգուցե կուրքացնենք այդ սկզբունքը դա արվել է այն ժամանակ այն իրողությունների ժամանակ երբ 5 հռոմն է եղել բայց մենք ինչքան զարգացում ենք ապրել իրավունքը կենդանի օրգանիզմ է եւ եթե անձի հիմնարար իրավունք է խախտվել կներեք դնենք որոշ ակյության սկզբունքը մի կողմ եկեք մի պահ դնենք եթե մենք անմեղ մարդու ճակատագիր ենք խեղել եւ այդ 5 հռոմից նույնիսկ կարել է հիշել այդ հիշենք հացթուխին արտահայտությունը երբ հատուկ դատարաններում պահում էին անձի ով գալիս ասում էր հիշենք հացթուխին դատավճիր կայացնելիս որովհետեւ հացթուխին պարզվել էր որ անմեղ են դատապարտել եւ ստոլետ կրիմինալիստիկի գիրքը կա որը ես շատ սիրում եմ այնտեղ հին դիրքե հարգե բայց շատ սիրուն նկարագրված է թե ինչպես այս մարդը սխալ դատապարտվեց եւ ի վերջո ես հայկականացնում եմ եթե նայում եք իմ Facebook-յան էջը եւ նաեւ անմեղության հայկական ծրագրի էջը ես միշտ դնում եմ ցավոք միջազգային փորձից եմ դնում որովհետեւ մենք ճունենք նախադեպ միակ այո միջազգային փորձն է որտեղ մարդիկ կրում են 28 տարի ռեկորդային թվով ես ձեզ ասեմ 39 տարի 41 տարի մենք արեցինք այստեղ ցուցահանդես ամերիկյան փորձը ներկայացրեցին 45 ճակատագրեր բայց այնտեղ արդեն միջիկանի պետական համասան որ տեսնեք ուսանողները եւ դասախոսները այնպես խնամքով են վարում այդ ռեեստրը կոչվում է National Exoneries Register որը ազգային ռեեստր է արդարացվածների նկարով պատմությամբ անձի շատ այդպես գեղեցիկ խնամքով հավաքում են այդ պատմությունները եւ եթե այսօր նայեք ու հանկարծ նայեք մեկ շաբաթ անց դուք կտեսնեք որ թիվը ավելացել է այսօր 2500-ի է հասնում արդարացվածների թիվը սրանք ի դեպ վերաբերում են հենց փակված քեյսերին ոչ թե ընթացքի մեջ գտնվեց գնաց հասավ գերագույն դատարան անբեկանվեց ոչ դրանք այն քեյսերն են որտեղ մարդիկ պատիժեն գրել 10-ակ տարիներ հաճախ առանձնապես ծաներ գործեր են եւ 90-ս ռոջեկտների ֆոկուսացիան հատկապես այդ գործերին է, որովհետեւ դատական սխալները առավել անդառնալի են, երբ մարդ կրում է մահազատազրկում կամ երկարատես պատիժ։ Եթե նայեք օրինակ մեկ շաբաթ հետո, կտեսնեք, որ այդ 2500-ին գումարվել է եւ 10-15 այսինքն դա այսինքն ինձ ակտիվ գործընթացը է։ Այո, եւ միայն նրանցից 350 կամ 360-ն է, որ դնթ-ը տեսնի 
հիմքով այսինքն տեսեք այլ հիմքերով էլ են բեկանվում հիմնարար խաղթման հիմքն է հիմնականում լինում առավել շատ պատկերացրեք օրինակ եթե 350-ը հա մոտապես 1000 1000-ից ավել մոտ 2000 գործերը դրանք հիմնարար խաղթման հիմքով եւ տարբեր այլ հիմքերով են ոչ դնթեի հիմքով ոչ իրեղեն ապացույցների հիմքով են ասինքը մենք էլ կարող ենք դա անել այսօր մեզ ասում են դե ինչ անենք իրեղեն ապացույցներ չենք պայլ բայց չէ որ կան հիմնարար խաղթման մասին աղաղակող փաստարկներ որ կարելի անդրադարձ կատարել գոն է հիմա հեղափոխությունից հետո մենք տեսանք որ ծանրացնող հիմքով երկու գործ է դատախազությունը նախաձեռնել սայել մեր դատախազության մեր իրավապահ համակարգների թերևս պատժողական քաղաքականության իներցիան է որ այն ամենայնիվ ծանրացնող հիմքով տեսան նոր Երևան եկած հանգամանքներ իսկ ապես դրանք առկա են որոնցից մեկով ես ինքը զբաղվում եմ տուժող իրավահաջորդի ներկայացուցիչ կարգավիճակ է տրվել այո այո ուշենքի որ գործի մասին մոտ ոսկա հա իհարկե է խոսքը վերաբերում եմ անվել գրիգորյանի եղբորով թու հրանդ գրիգորյանի 25 տարի առաջ վաղեմության քրական գործ է 94 թվականին է տեղի ունեցել դեպքը ինչ միացնում գործարար մհեր Պողոսյանն է սպանվում երկու քրակոցներից Եվ որակվում է այս գործը սկզբում իհարկե ծանրացուցիչ հանգամանքներում կատարված դիտավորի ասպանություն 99 հոդվածներ դա, որով մենք շատ ունենք մարդիկ, ովքեր դեռևս նբարաշ են քրակատարական հիմնարկում են 25 տարի, ինչով իսկ մահապատժի դատավճիռներ են կայացվել այդ հոդվածով, բայց հետո մի քանի ամիս անց գործը վերավորակվում է եւ Հրանդ Գրիգորյանին առաջադրվում է մեղադրանք ընդհանրը զենքի այդ վարվեցողության կանոնների խախտում բեկ այդ որը առաջացրել է անձի մա այսպես անզգուշ անզգուշություն է որակվում եւ նա մեկ տարի է դատապարտվում դիսպոզիցիան 1-ից 10 տարի է դատավորը չգիտես ինչու գտնում է նպատակահարմար ամենա նվազագույն սանկցիան տալ մեկ տարի ազատ ազրկում եւ այն էլ 3 ամիս պատիժը բաց ռեժիմային գոտում մեղրիում դուք գիտեք բաց ռեժիմը այնտեղ նա լավ վարք դրսևորելու համար 3 ամիս անց վերադառնում է ազատություն մի հարց տամ դատավորը հիմա դեռ պաշտոնավարում է այո պաշտոնավարում է դատավորը եւ արտաշատում է գործ է եղել ա կներեք աշտարակում աշտարակում թե պետ ընդդատությունը ինչ միացնի ժող դատարանիններ այն ու ամենայնիվ մեզ համար այդպես տարակուսել է որովհետև քննիչը հստակ նշում է որ գործն ընդդատի է ինչ միացնի ժողովրդական դատարանին մենք հակառակ տեսնում ենք դատավճիր որտեղ գրված է աշտարակի ժող դատարան միայն սա արդեն իսկ գիտեք ընդդատության խախտումը բեկանման հիմք է դատավճրի բայց էլ չենք խոսում գործի մյուս հանգամանքների մասին եւ երկրորդ գործը որը նախաձեռնել է լի դատախազությունը պապլավոկի հայտնի դեպքն է 2001 թվականի երբ հանդիսացավ նոր Երևան եկած հանգամանք այն օտար երկրացուցուց մունքը Նյուտոն ազգանունով եթե ճիշտ եմ արտադրում վերարտադրում ազգանունը նա ներկայացրել էր դիմում որ ակնատես վկա է եղել սպանության եւ դետալներ էր ներկայացրել եւ սա եւս հանդիսացավ նոր Երևան եկած հանգամանք բայց այս գործերը հասկանում եք չ պետք է թողնել այդպես դե մեկը կգա մի բան նոր կասի եւ այլն պետք է համակարգային մոդելալ դրսում օրինակ տարբեր ինստիտուտներ են ստեղծել տեսեք չեն անցել օրինակ հեղափոխության շրջան 6-ի շրջան բայց մենք ուսումնա սիրեցինք 10 երկրների փորձը ինչպես են ստեղծել փոքրիկ մարմիններ օրինակ փաստաբանների պալատում հանրային պաշտպանի գրասենյակում իսրայելը ստեղծել էր այդպիսի բաժին որը զբաղվում է հենց օրինական ուժի մեջ մտածդատական հակտերով բրիտանիան պարլամենտով ստեղծեց դա 89 թվականին այո պարլամենտով տվեց լիազորություն իսկ երբ մենք ասացինք մեզ մոտ դեռնախին իշխանություններ հիշում եմ քննարկումներից մեկի ժամանակ ասի դուք ուզում եք սուպեր դատարան այ նույն դրամաբանության մեջ հիմա ինչ որ ասում են հա վեթինգի պահով ոչ ովքեր են լինելու հա այդ հանձնաժողովներում այն ամենայնի ոչ ուղակի պետք է լինի մասնագիտական կորիս որը որի եզրակացությունը կունենա այդպես ահազանգող այո ինչ որ այո վստահի ախպրից ահազանգ ի վերջո գործառույթը պետք է իրականացնի համապատասխան մարմինները բնականաբար 
բնականաբար, բայց կանի դեռ մենք չունենք դատարաններում փոփոխություն, կարծում եմ այդ նախաձեռնություններում, ցավոք իրավապահ դատա իրավական համակարգում, դուք ճիշտ եք ես համակարծիք կամ ինչ այդ ապովով պիտի բացենք, որնակ առազնապես ծաներ հանցակործինների հետ կապված կամ ինչ տրամավանություն է գործում, որնակ ծմամ դատապարծյալների սկզբից կամ ինչ-որ հերթականություն, կա ինչ-որ տրամավանություն տեսեք, ես Ինսնս պրոջեկտին է, ամեղության շարժման տրամաբանությունը, ասացի հիմնադիրը բարիշ չեքն է, նաև ես պաստաբան է, այվ ես հանդիպեցի իրեն, ինքը եմ մոծիվացյաներ, եվ ես ամեն առավոտ, երբ որ նայում եմ, թե ինչպես է նրան կարողանում, մարդկանց, իրենց այդ բաղծալի սպաստած տարիններ, անց այդ ազատությունը վերադարձնել, և գեր համեստ մարդ, երբ ես ասացի դու կարուրավոր մարդ կանց եք, երկրորդ կյանք պարգևել, ասաց դա իմ առակելությունն է, և նրան� և դա անել է անվջար։ Այսինքն իսկապես առակելության պես մի բան, որը կատարվում է։ Ես կարծում եմ, որ իրենք այն ուղությունը, որ որ թեգրել են դատական սխալները հատկապես անդարնալի իր մարդը գրում է ծ մարդ կանց ճակատագրեց, որոնք դեր շարնակում են պատիշ գրել, որով տվ իրենք իսկապես ոբեկցիվ առումով ամինավատ վիճակում են այսօր գտնվում մի հարկե հինք տարի ազատազրկվածն էլ, եթե նա անարդար է պատիշ բլոք էր սարկենք, ոնց որ մենք արել ենք մեր հետազոտության, մեջ եվ էդ հետազոտությունը, իտեպ մենք թոխանցել ենք նաև տարբեր համակարքերի, գերատեսչությունների, որոնք եվ ժամանակի Ինչ-որ մի տեղից պիտի սկսենք, ինչ-որ մի այդ տապից պիտի սկսենք, որ նասկի սկսենք։ Ես կարծում եմ դեր կաղաքական իրավական գնատականց, ինչպես դուք շատ հանգամանալից ներկացեցիք կարջ լագոնիկ, բայց հասկանալի։ Այդ տեղից պետք է սկսել, եթե տրվի այդ գնահատականը կարծում եմ շատ հարցեր կլուծվեն, շատ հարցեր։ Կոն է կլինի հենք, որից կսկսենք � Ինչով պիտի հիմնավոր ենք, որ որինակ դատարանները չեն առաջնորդել ես ինչ բան, մենք կալիս ենք նորից իրանց տուպիկի մեջ ենք մտնում, հա։ Իսկ եթե մենք նա ենք դերան իրահունքի գերակայության տեսանկյունից, որ եվ հեղա� Եվ շարունակ էինք դատա իրավական ոլորդում եվ ես այդ պոպոխությունները, կորձինալ, արմատական պոպոխություններ, գունեմ մենք գիտենք մեր հեղափոխությունը ինչի համար է եղել, հանուն ինչի է եղել և ընդեմ տոտալ անարդարությունների եղել, գիտեք ամեն մարդ ունե իր անարդարության պատմությունը, ամեն խումբ, հա, վերցնենք եսպես խումբ, խումբ, մարդ կանց, բայց այդ հեղապոխությունից հետո թողնել մարդուն մենակ իր անարդարության հետ, իր խաղթված իրանքի հետ ու ասել, որ մենք ես ինչ բանը չունենք, ես լեմ կարծում դա բաց հրցակ անարդարությունը, դա հեղապոխական չի, մենք պիտի վերջին կայրելուց էլ դժվարալինել, ու դա ժորդին համոզելուց էլ դժվարանել, որտև դա իվերջո է պատասխանության խնդիրան։ Բայց կներեք 
իշխանությունը պիտի կարողանա իրավրա պատասխանությունը վերջին դրանով ատարբերվում իշխանությունը հատկապես լեգիտիմ իշխանությունը հատկապես լեգիտիմ հեղափոխական իշխանությունը դրանով ատարբերվում շարքային քաղաքացուց որ դու պիտի կարողանաս քեզ վրա վերցնել հեղափոխական քայլեր անել այդ այդ անգամ բարձա որ ես ճիշտ ասած չեմ հասկանում ինչի միջև իմ այդ խնդիրը լուծված չի ու իրենք էլ անդհատ բախվում են տարբեր խնդիրների տարբեր փակ դռների տարբեր որես դրական կարգավորումների սկսած չի գիտեմ սահմանադրական դատարանից միջև անդամ դատավոր այդ բանավեճից մինչև մնացած այդ տարբեր խնդիրներ միջև անգամ միջազգային հարթակում մենք խնդիրներ ենք ունենում անվտանգության հետ խնդիրներ ենք ունենում մենք ունենալու ենք այնքան ժամանակ քանի իսկապես չունենանք այդ գնահատականը ու այս պահից սկսած ես ունեմ կարծում որ գնահատական տալու պահից սկսած յուրաքանչ ուր ճուղ սկսելու ազարգանալ իր ճիշտ ուղությամբ մենք զբաղվենք խախտված իրանքների վերականգնումով օրինակ դատարան քնչական մարմիներ դատախասություն չգիտեմ միջազգային հարթակում այլ այլ հարթության մեջ կլինի տնտեսական զարգացման առումով կհասկանա որ մարդիկ ներդրումներ անելու ժամանակ նաև պաշտպանված են լինելու որ չի լինելու այդ հայտարարությունը որ եղել է նախկինում հետո ամեն ինչին պետքա ինչոր մի պահի սկիզբ դնել շատ շատ դժվար ու հետաքրքիր ժամանակներում են կապրում բաժանարար գից այն ամենայնիվ եթե մենք ուզում ենք ասենք որ մենք հիմա հա իրավունքի դաշտում ենք իրավական պետություն ենք մեզ մտորենքի արջև բոլորի հավասարությունը պետք է մենք այդ գիծը գծենք եւ արձանագրենք որ գոնե այն ժամանակ այս գծից առաջ մենք այդպիսին չենք եղել որ հետո կարողանան գնալ այդ սպիտակ էջից նոր էջից պատմական նոր էջից եւ հարչակենք մարդու իրավունքները արդար դատակնության իրավունքը ազատության անձեռն մխելության օրենքի արջեւ բոլորի հավասարության եւ այս սահմանադրական գեղեցիկ թղթի վրա գրված սկզբունքները ի վերջո դառնան դոմինանտ իրականություն ես ազնվորեն ասեմ ինչքան էլ քննադատում եմ ես դեր շարունակում եմ անկեղծորեն հավատալ որ մենք ունենալու ենք այն հանուն ինչի պայքարում ենք մեզանց յուրաքանչյուրը իրա իրա խախտված իրավունքով իրա այդ խնդիրների հետ կապված է իրա պատկերացում են բայց ի վերջո բուրույս պատկերացում են նույնն ես հավատում եմ անկեղծորեն որ լինելու է մի քիչ ժամկետների հետ խնդիր ունենք կարծես դեր ժամկետները ձգձգում են դա ձգում են ուսա պետք է շատ արագան էլ որովհետև ինչքան մենք ձգձգեցինք ժամանակը այսինքն մենք չենք ձգձգում ցավոք սրտի այդ այն պոզիցիանա որը վերաբերվում է ազգային ժողովին դա վերաբերվում է նորիշ խանութներին դա իրենց քայլնա իրենց գործողությունն է մենք պատրաստ ենք բնականաբար աջակցել բայց միջև այդ կայլը չարվեց ու ինչքան ձգձգվեց այնքան ավելի խնդրահարույց ա լինելու այնքան ավելի խոցելի ա լինելու դա պիտի իսկապես արվեր հեղափոխություն ծանոջապես հետո ու ամեն դեպքում ես կարծում եմ որ մենք բոլորս նպատակը մեկն է նպատակը բարի է ու կարծում եմ պիտի որ ժամանակ կլինի ինձ թվում է կկիսեք այդ կարծիքը մի եւ նույնան լավ ալինելու խոսքը ժամանակի մասին է ու ցավոք սրտի որոշ դեպքերում դա մարդկանց կյանքից գնացող ժամանակի մասին է գիտեք իսկապես համամիտ եմ բայց եթե մենք գնում էինք ժամանակի հետ կապված ժամանակի հետևից եւ ոչ թե ժամանակի արջևի ժամանակին <gülüyor> սկսելու են մեզ տալ գնահատական եւ ինչի մենք տեսնում ենք թե ինչպիսի մարդ գնահատական է տրվում մարդ կանց խմբերին ակտիվ խմբերին իրավապաշտպան խմբերին ովքեր տարիներով փողոցներում պաշտպանել են մարդ կանց իրավունքներ եւ իսկապես հեղափոխական գաղափարների կրողներին թիրախավորում են պիտակավորում են դա հեղափոխական արժեքներն են այդպես փոշի ացնում դա պատահական չի իրավապաշտպաններին հատուկ այդպես թիրախավորել դա ձեռագիր է դա նպատակային է որովհետև մարդիկեն ովքեր ուզում են ռեալ փոփոխություններ եւ արմատական համակարգային փոփոխություններ եւ եւ գործոն քայլեր են քայլեր են անում այդ այդ ուղությամբ իրանց պետք է չեզոքացնեն եւ պետք է կանխել այդ քայլերը ասում են որ ոնց ուզում եք համակարգային փոփոխություն ռադիկալ փոփոխություն իրականում 
Շատ <gülüyor> 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 Եվ մենք ունենք այսօր պաշտոնյաներ, որոնք ասեն 27 տարեկան եւ այդ մարդ կանց տարիքին այդ մարդիկ կրել են պատիժ հաճախ, ելի եմ ասում, մի պահ պատկերացրեք պաշտոնյաների այդ հանդիպման ժամանակ էլ պատկերացրեք, որ դուք որքան որ դուք ապրել եք Որքան դուք վայրել եք ձեր կյանքը, ձեր մանկությունը, երիտասարդությունը եւ հիմա պատասխանություն եք ստանձնել, այդքան մարտիկ անազատության մեջ է։ Եվ ասենք, եղել եք 3-4 տարեկան, հայմա դուք նույնն եք, ինչ որ չգիտեմ 4 տարեկանում այսինքն այսպես շատ շնորհակալ եմ Զարույջան իրականում, ես կարծում եմ, որ բացի նրանց որ հետաքրքիր զրույցել, բովանդակալի զրույցել, նաեւ եւս մեկ ուղերցեր, եւս մեկ գիտեմ աջակցող հա ինֆորմացիա էր որ էլի կան մարտիկ բոլորս են աջակցում բոլորս են գտնում որ առանձն գոն է հերահար նայող մարտիկ հա հիմնարար ավելի լայն նայող մարտիկ բոլուն էլ հասկանում են որ անխուսապելի է քաղաքական գնահատականը որի հեմ որի հիման վրա մենք պիտի անենք արդեն իրավական փոփոխություններ այնպես որ կրկին շնորհակալ եմ ես եմ հանդիպում եմ համար հուսանք որ դա կլինի շատ արագ ու մենք կհասցնենք մեր ներդրում ունենալ հուսանք եւ գործենք մի անշանակ շնորհակալ եմ